Bir de trafikteki kelimelere bakalım ve ondan sonra yavaş yavaş dönelim. Evet şimdi binaları verdik. Ne kaldı? Trafikte kullandığımız kelimelerimiz kaldı. Şimdi bir de onlara bakalım. Ee, şimdi ne demiştik? Links ve rechts. Links'in işareti neydi? L harfi. Elimle. Bakın zaten L yapıyorum. Bu ne anlama geliyor? Sol. Links sol oluyor. Rechts de sağ. Ama burada şunu unutmayın. Daha önceki ünitede recht diye bir şey öğrenmiştik. Recht ile recht arasında bir, bir bağlantı yok. Recht düz demek. Düz. Düz. Ama recht sağ. Links sol. Lopen yürümek. Yürümek. Loop yürü. Bir de recht door var. Recht door. Recht door dümdüz yürümek. Recht door dümdüz yürü. Yani mesela şöyle diyelim. Var ise stasyon. Ümut recht door lopen dediğimde yürüyorum. Yani yol boyu yürüyorum. Belli bir yere kadar. Tot burada kullanacağım. Kullanacağım için yazıyorum. Tot e kadar. Ee, yolun sonuna kadar tot at end yolun sonuna kadar yürüyün bir de burada links of ve rechts of sola dön sağa dön links of rechts of sağa dön bir de rotonda dediğimiz bir şey var. Rotondayı kullanın. Rotondaya dönel kavşak diyebiliriz. Dönel kavşak. Kreuzpunt. Kreuzpunt. Kavşak noktası. Niye? Çünkü şöyle olduğu için burası Kreuzpunt oluyor. Yani kavşak noktası. Bunun dışında gene şununla alakalı bir şey. Linker Kant ya da Linker Hunt. Öbürü de Rechter Kant. Rechter Hunt. Yani şuna biz sol taraf diyoruz. Sol taraf Buna da biz aslında onlar linker hunt demiş. Hunt el demek. Biz Türkçe'de nasıl kullanıyoruz? Sol kolda kalıyor diyoruz değil mi? O yüzden bunun için biz de bunu sol kol olarak yazabiliriz. Sol el sağ el değil de sol kol. Bu da sağ kol. Bu tarafta rechter kant da sağ taraf. Peki başka ne kullanıyoruz? Stop licht. Stop lichten. Trafik ışıkları ya da stop lichten. Trafik ışıkları. Zebra. Pat. Yaya yolu. Bir de Hollanda'daki trafikte önceliği olan bir şey. Fitzpat. Bisiklet yolu. Bisikletlerin önceliği vardır. Bisiklet yolu. Bunlar bizim genel olarak kullandığımız e, kelimeler. Bunun dışında başka hangi kelimeyi kullanabiliyoruz? E, mesela sağ dönde zaten kullandık. Rechts of, links of, linker kant, e, rechter hand, rechter kant, linker kant gibi. Bir de e, yön olarak var. Mesela take an offer op the hook ya da on the hook nast ee, for after olabilir. Bunda da ne diyoruz? Take an offer tam karşısında Op the hook köşede. 
On the hook da aynı anlama gelir. Nast yanında. For. Burada ön, önünde. After. Arkasında. Op to hook. On the hook. Nast. For. Taken over. On your rechter hand. On the linker hand. Şeklinde. Bunları kullanabiliyoruz. Bir de mesela iki, birinci caddeden sola dön, ikinci caddeden sola dön şeklinde kullanıyor biliyoruz. Veya birinci caddeden e, hemen solda on the air strat links ya da from the trade strat recht ikinci caddeden sağa dön. From the der strat name the rotonda işte üçüncü caddeden sonra dönel kavşağı takip et. Lop rektor dümdüz devam et. Bir de burada overstaken var. En çok kullanacağımızlardan bir tanesi. Overstaken karşıdan karşıya geçmek. Omdu hukta köşedeydi. Şimdi bunlarla ilgili çalışmaları yaparken zaten bunları kullanacağız ve o zaman nasıl kullandığımızı ve yönlerle ilgili nasıl çalışma yaptığımızı anlayacaksınız. Evet.